이렇게 피부 상태가 좋습니다. 치면 하는 이렇게 부분에 이렇게 발라줘. 스파에서 마사지 받는 느낌입니다. 피부 속 깊숙하게. 안녕하세요, 한국 여자 소연입니다. 오늘 확실히 배경이 좀 다르지 않나요? 바로. 집입니다. 일어나서 이제 잘 때까지 이런 스킨케어 루틴들을 보여주고 싶어가지고 이렇게 촬영하게 되었습니다. 완전 찐으로 보여드리겠습니다. 지금 제 상태는 일어나자마자 아무것도 안한 상태예요. 뭐 이렇게 뭐 바르고 이런 거 전혀 없고 완전 찐찐찐입니다. 제가 이제 샤워를 할때 제품들 어떤 제품들 쓰는 것도 아예 다 찐으로 보여드릴게요. 제가 그래서 이런 브러쉬로 머리 감았을 때 이제 덜 빠지기 위해서 미리 이렇게 엉킨 거를 풀어줘요. 이런 큰 브러쉬로 이렇게 풀어주면 은 머리 감을 때 확실히 덜 빠져요. 엉킨 거 같아 하시면 은 여기를 잡고 밑에부터 이렇게 풀어주시면 돼요. 엉킨 머리카락이 나왔습니다. 자 이제는 샤워를 하러 가보겠습니다. 짠 제가 쓰는 헤어 제품입니다. 요새 이제 탈모를 생각할 나이라 가지고 머리도 이제 뭐 빠지는 것도 생각하고 관리해야 되잖아요. 그래서 아베다 제품을 쓰기 시작했거든요. 근데 이거 봐봐 대용량이 1리터짜리예요. 샴푸랑 컨디셔너를 샀는데 샴푸는 이미 다 썼어요. 그래서 컨디셔너는 이제 조금밖에 안 남아가지고 이렇게 거꾸로 해놓으면 잘 나오거든요. 그래서 샴푸는 대용량이 매장에 그때 없대갖고 우선 인바티 샴푸가 처음에 썼을 때 거품이 하나도 안 나오거든요. 그래서 조금 찝찝했어요. 아 이거 되게 잘 씻기는 느낌 맞지? 잘 씻기는 거겠지? 머리에 기름지는 거 아니겠지? 생각했는데 생각보다 되게 깨끗하게 씻기고 그 다음에 컨디셔너를 이제 마무리하기 때문에 깨끗이 씻기는 느낌이에요. 제가 이걸 왜 꾸준히 쓰냐면 은 머리도 확실히 덜 빠지는 것 같고 제일 좋은 거는 머리에 기름이 안 져요. 진짜 유분기가 없어. 진짜 이 제품 완전 좋아요. 이렇게 지금 이만큼 썼어요. 제가 막 이렇게 많이 많이 쓰다 보니까 빨리빨리 없어지는 거예요. 그래서 이미 두 개. 있는 상태예요, 새 거. 그래서 편하게 없어져도 두개더 있으니까. 아까 제가 두개 있다고 했잖아요. 세개 있어요. 글로브 두 개라. 이게 알아보니까 신들의 나무라고 불렸다는 올리브 나무에서 얻은 100% 버진 오일을 풍부하게 함유되어 있는 그런 제품이에요. 대박이죠? 제가 팔에 한번 보여드릴게요. 그리고 이거 사면은 요거까지 같이 와요. 이렇게. 이렇게 손에 넣어, 손에 끼워요. 그래서. 이거 이렇게 하고 나서는 엄청 부드러워요. 저는 거품을 이렇게 다 바른 상태에서 그리고 이렇게 손으로 이렇게 마사지를 해줘요. 엄청 부드러워. 그리고 이렇게 수건으로 톡톡톡 닦아주시면 돼요. 만족 만족. 진짜 스파에서 마사지 받고 온 느낌입니다. 제가 이렇게 샤워를 하고 왔는데 저는 이제 물기를 제거를 안한 상태에서 필로닉 부스터를 이렇게 뿌려주거든요. 이게 환절기 때 엄청 좋더라고요. 히알루론산이에요, 다. 이렇게 물기가 있는 상태에서 이렇게 발라줍니다. 엄청 부드러워요. 이거를 느껴야 되는데 이 부드러움을. 히알루론산이 수분 보호막을 만들어줘서 이제 수분 보충에도 좋아요. 그래서 이걸로 이렇게. 저는 샤워하고 나서 물기 있는 상태에서 무조건 발라요. 근데 확실히 이거 바르잖아요. 그럼 피부 땡김이 아예 없어요. 그리고 제가 헤어팩을 해볼 거예요. 진짜 완전 인생템이야. 내가 쓴 헤어팩 중에 제일 좋은 것 같아요. 제가 50% 할인해서 이거 진짜 한 6, 30개 넘게 산것 같은데? AZH 
저거 30개 넘게 있는 거 봤죠? 진짜 진템이에요. 이렇게 보면 은 고농축 트리트먼트 이제 골드 헤어캡이에요. 이게 약간 미세한 스팀 효과도 있어가지고 뭔가 진짜 관리받는 느낌이에요. 컨디셔너까지 치고 이렇게 짜줘요. 이렇게 하면 은 골드 골드 진짜 완전 골드 색깔. 진짜 이거 사용 후기 찾아보세요. 한 번만 해도 효과가 되게 좋아. 이렇게 머리를 단 뒤에 나의 모발이랑 같이 합쳐주는 거야. 이렇게. 록시땅 립밤을 발라요. 이렇게 샤워하고 나서 이렇게 발라줘요. 이렇게 한 뒤에 5분 뒤에 면봉으로 이렇게 닦아주시면 은 각질들이 이렇게 면봉에 묻어나올 거예요. 왜냐면은 샤워 후에 이미 이렇게 불어있는 상태잖아 입술이. 이렇게 해서 이제 립밤을 바른 상태에서 면봉으로 제거를 해주는 거죠. 자 이렇게 머리를 감고 온 상태예요. 아 향이 너무 좋아 여기. 향이 너무 좋은 것 같아. 그리고 나서 이제 스킨케어를 바를 거예요. 볼륨 베이스 토너예요. 이 제품은 제가 고현정 배우 피부를 엄청 좋아하거든요. 50대인데 피부가 정말 좋잖아요. 그래서 고현정 이제 배우님께서 이제 쓰시는 거 보고 주문해가지고 썼는데 괜찮더라고요. 이렇게 가지고 토너를 발라줄게요. 저 같은 경우에는 스킨케어에 10분은 투자를 하는 것 같아요. 저는 건조해서 한번더 바를게요. 그 저는 이제 다음 단계를 바를 때는 이제 지금 바른 단계가 정말 다 흡수됐을 때 그다음 단계를 바르거든요. 저 같은 경우에는 이제 스킨케어를 하나로 다 통일해서 안 써요. 오늘은 수분이 부족한 것 같다면 수분 라인 쪽으로 쓰고 내일은 좀 미백 하고 싶다면 미백 라인 쓰고 얼굴이 땡긴다 하면 뭐 보습 라인 쪽으로 쓰고 이거 세럼을 발라볼게요. 저는 뷰티 유튜버 중에서 유나 제일 좋아하거든요. 그래서 개인적으로도 인스타그램 팔로우 한 상태예요. 진짜 이 제품은 써보고 싶었는데 협찬 메일이 와 있는 거예요. 그래서 바로 오케이 오케이 정말 감사합니다 영광입니다 이렇게 했죠. 써보겠습니다. 오, 엄청 가벼워. 엄청 가벼워요. 세럼 이렇게 바른 상태에서 이렇게 이렇게 벨리나 이거 기기를 이렇게 해서 더 흡수되게끔 이렇게 미세한 진동이 있잖아요. 그래서 이게 미세 진동이라 화장품을 인화하여가지고 피부 속 깊숙하게 이렇게 전달해주는 홈케어예요. 저 같은 경우에는 아침에는 히알루론산 발라주고 그리고 토너, 그리고 세럼, 그리고 선크림 이렇게 발라줘요. 저녁에는 히알루론산 토너 크림 이렇게만 발라줘요. 근데 이제 막 되게 좋은 제품이라도 너무 많이 가자하게 바르면 은 오히려 역효과가 나고 유수분 밸런스가 깨질 수 있어요. 그래서 적당히 발라주시는 게 좋아요. 이거는 비비크림. 레노던 데롱 비비크림. 가볍게 발라주는 게전 좋아요, 개인적으로. 이렇게. 이렇게. 다 발랐습니다. 여기서 완전 집중해주세요. 이건 진짜 굿 아이템이에요. 완전 최애템. 짜잔. 이게 헤어 세럼이에요. 리파이탈레시 볼륨. 인행시 폼이거든요. 저 이거 지금 쓴지한 6개월 된것 같은데 지금 잔머리가 이렇게 났어 이렇게 보시면 은 잔머리가 났어요. 제가 이거 전 사진 찍은 것까지 다 이렇게 보여드릴게요. 이렇게 봐봐. 봐봐라. 여기. 여자분들 이런 3자나 뭐 남자분들 3자 고민이신 분들 이거 진짜 꾸준히 써봐요. 그리고 후기를 봐봐. 진짜 나만 느끼는 게 아니고 이거를 꾸준히 쓴 사람들 한 3개월 이상은 쓴 사람들은 여기 잔머리가 나기 시작한다고 막 후기를 올려놓은 거예요. 내가 머리가 좀 났으면 하는 이렇게 부분에 이렇게 발라줘요. 
머리야 많이 많이 나라 제 아이템이라 가지고 또 저기 서랍 보면은 한 3개 있어요 또 보여드릴게요 제가 기다려보세요 이미 이미 새거 3개가 있어요 이렇게 이거는 박스채 있고 이거는 박스로 뜯은 거예요 이렇게 이미 3개 있어 내 마음은 편해 이제 이런 데는 샘플 모아놓고 있거든요 내가 진짜 10년 넘게 쓴이 헤어 퍼퓸 디올 이것도 너무 좋아서 여기 하나 있고 여기 하나 있죠 새거 저 헤어 퍼퓸 같은 경우에는 이제 마른 모발에 이제 싹싹 뿌려주면 완전 여자 향이 은은하게 나면서 너무 좋아요 자 그럼 머리를 말리러 가보겠습니다 저는 이렇게 대충 화장을 먼저 끝낸 뒤에 머리를 말려요 너도 조명에 따라 왜냐면은 지금 비가 와가지고 흐려요 날씨가 아 원래 저의 계획은 이게 아니었어요 자연광을 딱 받으면서 소개를 해주고 싶었는데 비온거 보이죠? 비가 와서 흐려요 날씨가 머리를 말리기 전에 볼카노에 이거 알 사람은 거의 많이 알 건데 지금 대용량 썼는데 여기 남아있어요 진짜 이것도 애정템인 게 휴대용으로도 이렇게 두개 있어요 진짜 애정템 인정 저는 드라이 하기 전에 이렇게 에센스를 발라줘요 왜냐면 드라이기 열로 모발이 상할 수가 있어요 그래서 이렇게 보호막을 만들어 주는 거죠 자 드래기는 다이슨 드래기입니다 저는 어느 정도 두피를 이렇게 말린 후에 이제 바디로션을 바를 거예요 오늘 씻고 이제 바디로션을 바를 거예요 자 바디로션 뚜두 이거는 아, 향이 완전 향수인 것 같아 이렇게 해서 되게 발림성 좋아요. 끈적임도 없고 이렇게. 근데 저는 바디로션이나 바디오일은 무조건 발라주는 편이에요. 근데 귀찮긴 하지만 발라야지. 못 적었어. 이렇게 로션을 발라주면 막 뜨는 것도 없고 되게 좋아요. 촉촉해요. 바, 내가 막 바르면서 만족하고 있어. 이렇게. 립스틱, 립셀러랑. 이거를. 입술만 발랐는데 좀 이렇게 화장한 느낌이잖아요? 비비크림 바르면 화장한 건 아니지? 자, 거의 생얼 메이크업이죠. 자, 그러면은. 자 이렇게 나갈 준비가 다 됐습니다 이렇게 보시면은 호대기도 아예 안 했는데 머리 이렇게 좋죠? 그리고 이렇게 피부 보시면은 이렇게 쫀득쫀득하게 피부 상태가 좋아 보이지 않아요? 확실히 각질 제거하고 이렇게 관리 꾸준히 해주니까 비비만 조금만 발라도 이렇게 피부 상태가 좋습니다 이렇게 긴 영상을 끝까지 봐주셔서 감사하고 좋아요, 구독, 알림 설정, 댓글 부탁드립니다.